Hello, good morning, India. Monday to Friday back to back classes live from studio aaj hi subscribe kare wifi study channel नमस्कार मेरा नाम है विशाल परिहार और आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर वन यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर आज है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ में देखें क्या क्या आर्टिकल हमारे आए हैं फटाफट आवर डिस्कशन करेंगे उसका बट हमेशा की तरह आप लोग बताएंगे अपनी अपनी अटेंडेंस पहली बार जो बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे नंबर तीन मुझे पता चलना चाहिए कितने बच्चे ऐसे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप आज एक बार सेशन को देखना फिर बताना अच्छा लगा सीखने को मिला यस नो करके जरूर मुझे कॉमेंट करके बताना है वो सारे बच्चे जो रेगुलर आते हैं नंबर वन लिखते हैं यहाँ पर फटाफट वी विल स्टार्ट देशन देन शुरू करते हैं उसके बाद और आज की मोटिवेशनल कोर्ट के साथ शुरुआत थे मोटिवेशनल कोड बहुत अच्छी बात बोली देखो पिलो आपके सामने है और लिखा हुआ है ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन ऑफ कोर्स बिल्कुल बात ठीक है जो बड़ी चीजें होती हैं बड़ा जो अचीव करना होता है कभी वो कंफर्ट जोन से नहीं आता है आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन होना पड़ता है हमेशा उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है मशक्कत करनी पड़ती है अगर आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं मशक्कत कर रहे हैं आपको लग रहा है यू आर फेसिंग पेन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसका मतलब यह है कि आप बड़ी चीजों के लिए प्लान कर रहे हैं जब आप बड़ी चीजों के लिए प्लान करते हैं तो वो आपको पेन तो फेस करना ही पड़ेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं बस ये कि आगे चल के आपको उसको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है इसी स्पिरिट के साथ शुरुआत करेंगे कि पॉजिटिव रहेंगे हमेशा आउट ऑफ कंफर्ट जोन है कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि कुछ बड़ा आप लोगों ने सोचा हुआ है आज के आर्टिकल की तरफ आते हैं नजर डालते हैं क्या क्या आर्टिकल आज हमारे आए हैं बोर्ड पर फुल स्क्रीन पर देखो यार आपको आते रहेंगे पॉलिटिक्स को लेकर तो आर्टिकल आते रहेंगे पहला आर्टिकल है ये भी पॉलिटिकल इंक्लाइंट आर्टिकल है इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कशन में नहीं लेकर आएंगे यहां वाला आर्टिकल है पॉलिटिकली इंक्लाइंट है लेकिन फिर से ब्रेग्जिट को लेकर है तो ब्रेग्जिट को लेकर है तो क्या नई चीजें यहां पर उसको एक आध दो पॉइंट नए हैं तो उसको हम लोग डिस्कशन में लेकर आएंगे तो यह डिस्कशन में आ जाएगा हमारा दूसरा हमारे सामने आता है अनदर अपॉर्चुनिटी मिस्ड अब ये बाकी जो पार्टी ने कैसी कैसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी उसको लेकर है पॉलिटिकल पार्टी को लेकर है इंक्लाइंट आर्टिकल डिस्कशन में नहीं लेकर आएंगे ये आर्टिकल है द की एजेंडा ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वन सेकेंड इकोनॉमी को लेकर है इकोनॉमी में क्या क्या हमें बदलाव की अब जरूरत है जिससे कि इंपॉर्टेंट रोल हमारे जो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो चाहे कई सारी जनरेशन को लेकर हो तो कैसे कैसे चीज जनरेट होंगी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डिस्कशन में लेकर जरूर आएंगे इस पेज पर आते हैं सारे के सारे आर्टिकल पॉलिटिकल इंक्लाइंट एक भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन में नहीं लेकर आएंगे तो फटाफट देखते हैं क्या क्या इन आर्टिकल के बीच में जो आएंगी वो कैब वो कैब हम देखेंगे पहला इस आर्टिकल को लेकर ब्रेग्जिट और दूसरी आपकी इस आर्टिकल को लेकर तो वो कैब जो आज की है आ जाते हैं बोर्ड पर वो कैब जो आज की है वो कैब सारी सारी ऐसी हैं जो कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ी उसे जरूर होगी क्योंकि दोनों मैंने वो कैब देखी कोई भी ऐसी वो कैब मुझे नहीं लगी कि जो कि नई होगी आपके लिए बट डेफिनेटली पुरानी है तो अच्छी बात है रिवाइज हो जाएगा जो बच्चे पुराने देखते जा रहे हैं उनको पता होगा कि हाँ ये तो मुझे आता सब कुछ अच्छी बात है ठीक है चलिए शुरू करते वर्ड कौन कौन से उससे पहले आपको बता दें दस मिनट का सेशन आता होता है इसको ध्यान रखिएगा हर दिन होता है सात बज के पैंतालीस मिनट पर आपको याद करना है दस मिनट के बस इस इंग्लिश के सेशन में आएगा सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी इसके अलावा इकतीस तारीख को इकतीस तारीख को मॉर्निंग में सात बजे यानी इसी टाइम पर तारीख को सात बजे में लेकर आ रहा हूं की जो है तो उसके लिए रेडी रहना आप सभी लोग शुरू करते हैं आज की वो क्या है काफी इजी है बट हम पढ़ लेंगे फुल स्क्रीन पर 
करते हैं हमारी जो पहला वर्ड है आपके सामने दैट इज सरप्लस सरप्लस नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुतायत की मात्रा में है बहुत ज्यादा है यानी एक्सेस है और इसके ये सिनोनम याद कर लीजिएगा ये आपके लिए मैंने आज कोशिश की थोड़ा नया लिख देंगे तो ताकि याद रहेगा नया वर्ड सीख लेंगे जैसे हमारा लिखा है सरफीट तो सरफीट भी आपका सरप्लस की तरह यूज होता है अगला दूसरा दिया ओवर अबेंडेंस अबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता में कोई चीज हो ओवर अबेंडेंस का मतलब हो एक लिमिट से भी ज्यादा कोई चीज होती है दट इज कॉल्ड दी सरप्लस याद रखिएगा ये आपका नाउन की तरह यूज हुआ है अगला वर्ड आपके सामने आता है एमबीजीएस एमबीजीएस आपका ओयूएस है तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा ऑब्वियसली बात है जिसका मतलब है कोई भी चीज ऐसी है जो कि डिस्टिंक्ट नहीं है क्लियर तरीके से नहीं है क्लियर डिसाइडेड नहीं है तो नॉट क्लियर और नॉट डिसाइडेड को हम बोलते हैं एमबीजीएस जो एडजेक्टिव की तरह आपका यूज हुआ है अन इक्विवोकल है और ओपन टू बी डिबेट यानी जिसके ऊपर डिबेट की जा सके जिसके ऊपर क्या है कि बहुत ज्यादा बातचीत हो यानी कि वो एक्चुअल में क्लियर नहीं है तो उसको बोलते हैं एमबीजीएस याद रखिएगा एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है अगला वर्ड है रिवाइव ये वर्ब की तरह यूज हुआ है जिसका मतलब होता है रिस्टोर टू लाइफ और कॉन्शियसनेस अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी है जो कि बेहोश है तो उसको हम कॉन्शियसनेस में लेकर आ गए तो वो हमारा रिवाइव हो जाएगा रिस्टोर कर देंगे उसकी लाइफ को ऐसा नहीं है जब हम बात करते हैं इकोनॉमी में इकोनॉमी में हमने देखा कि कुछ सेक्टर है जो कि डूबते चले जा रहे हैं डूबते चले जा रहे डूबते चले जा रहे हैं अगर कोई इन्वेस्टर आ जाता है उसमें कुछ फंडिंग डाल देता है तो क्या हो जाएगा उसे वो रिवाइव हो जाएगा सेक्टर यानी कि रिस्टोर टू लाइफ हो जाएगा तो उसको इस सेंस में हम यूज करते हैं तो पहला हमारा वर्ड हो गया रिस्टोर टू लाइफ और कॉन्शियसनेस दूसरा आपके लिए नया वर्ड ये हो सकता है दैट इज रिवाइटलाइज कर सकते हैं वो भी रिवाइव होता है और एसोसिएट होता है वो भी आपका रिवाइव की तरह यूज होता है ये दोनों वर्ड आपके लिए नए हैं आप लोग याद रखिएगा अगला वर्ड यहां पर यूज हुआ है बॉटल नेक्स बॉटल नेक्स का मतलब होता है जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो भी आपके सामने रुकावट बन के आ रही हैं वो सारे ऑब्स्टिकल्स को बोला जाता है बॉटल नेक्स तो कंजेशन हमने लिख दिया कंजेशन हो गया ये भी बॉटल नेक्स है होल्ड अप हो जाना चीजों को रोक देता है जो ट्रैफिक जाम तो ट्रैफिक जाम का मतलब जरूरी नहीं कि गाड़ी बसें हैं उनका जाम आ रहा है कोई भी तरीके की जो बाधाएं क्रिएट करता है उसको हम बोल देते हैं यहां पर बॉटल नेक्स याद रखिएगा नाउन की तरह हमारा यूज हुआ है अगला वर्ड यहां पर इंटेंसिव इंटेंसिव आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है एडजेक्टिव की तरह जिसका मतलब हो जाता है कंसंट्रेटेड ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर चीज पर आप क्या कंसंट्रेट हो जाए कि वो आपका क्या हो जाएगा इंटेंसिव हो जाएगा बहुत गहन आप किसी चीज को लेकर दिमाग लगाते हैं बहुत गहन किसी चीज को लेकर आप अपना पूरा का पूरा पावर लगा देते हैं दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिव तो देखा हमने तो इनटू अ शॉर्ट टाइम थोड़े शॉर्ट टाइम में कंसंट्रेट होना किसी पर सिंगल सब्जेक्ट पर या फिर वेरी दौरो हो जाना विग्रस हो जाना दौरो दौरो का मतलब होता है पूरी तरीके से जांच पड़ताल एक तरीके का तो इंटेंसिव आपका ऐसे यूज होता है याद रखिएगा अगला वर्ड आपके सामने प्रोक्यूरमेंट आया प्रोक्यूरमेंट नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब क्या हो जाता है बेसिकली अच्छा एक गैन बार-बार आगे से हटा देना प्रोक्यूरमेंट का मतलब हो जाता है किसी भी चीज की खरीद तो यहां पर आ गया द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रोक्यूरिंग समथिंग किसी भी चीज को खरीदने का जो एक्शन होता है जिसको हम प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं हटा देना गैन नहीं है या खरीदना लगा देना ये गलत आ गया है पर ठीक है चलो अगले वर्ड की तरफ आते हैं अगला वर्ड यहां पर आया दैट इज एंटीथेसिस एंटीथेसिस है थेसिस का जस्ट उल्टा हो गया वो आपका एंटी हो गया एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है कोई भी एक पर्सन हो कोई भी कैसी चीज हो दैट इज डायरेक्ट अपोजिट जो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है ऑफ समवन और समथिंग किसी भी पर्सन के किसी भी किसी भी चीज के एक बिल्कुल अगर अपोजिट हो जाती है कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा पर्सन उसको हम बोलते हैं एंटीथेसिस याद रखिएगा ये नाउन की तरह आपका यूज हुआ है स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं यहां पर बाकी पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जब आप इसको वाईफाई स्टडी की ऐप डाउनलोड कर लेंगे वहां से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी अगले वर्ड की तरफ बढ़ चलते हैं बच्चे अगला वर्ड आया कंसोलिडेट कंसोलिडेट का मतलब हो जाता है कि दो या दो से ज्यादा चीजें उस सब उन सब चीजों को मिला दिया जाए जैसे कि क्या है कि आप फिजिकली स्ट्रांग हो जाए बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए तो स्ट्रांग और मजबूत के सेंस में इसको यूज किया जाता है कंसोलिडेट बाकी इसका मतलब देखो कैसे किया जा गया कंबाइन अ नंबर ऑफ थिंग नंबर ऑफ चीजों को क्या कंबाइन कर दिया जाए मिला दिया जाए इनटू अ सिंगल और एक का एक बना दिया जाए सबको मिलाकर एक बना देंगे तो मोर कोहरेंट हो जाएगी होल यानी पूरे तरीके से देखा जाए तो ज्यादा कोहरेंट ज्यादा इफेक्टिव ज्यादा मजबूत हो जाएगी तो कंसोलिडेट हम इस तरीके से यूज करते हैं इकोनॉमी में जब हम अलग 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 सेक्टर में क्या है कि अगर सब लोग सेक्टर थोड़ा 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 कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे और सबको कंसोलिडेट करके देखा जाएगा तो हमारा जो नेशन है नेशन पूरा मजबूत स्थिति में होकर निकल कर आता है इस सेंस में इसको यहां पर यूज किया गया है अगला वर्ड की तरफ आते हैं ट्रेंक्विलिटी है ट्रेंक्विलिटी आपका नाउन की तरह यूज हुआ है जिसका नाउ मैंने देख लिया सब कुछ क्लियर हो गया एक बार सब बच्चे बताते हैं सर क्लियर हो गया है साउंड नहीं आ रहा